。巴以爆发新一轮冲突以来，联合国多次开会。十月二十七号，第十届联合国大会紧急特别会议以高票通过了由约旦等多国共提的决议草案，决议呼吁立即实现持久的人道主义休战。中国是这项决议的共同提案国，并在表决中投了赞成票。但在三十号的联合国安理会会议上，美国常驻联合国代表无端指责中方否决美方此前提交的关于巴以局势的决议草案。对此，中国常驻联合国代表张军强硬回击：“这个锅，中国背不起。美国代表应该非常清楚，中东局势是如何发展到了今天，在这中间。”美国到底都做了什么？美国代表也应该清楚，中国以及其他一些国家为什么投票反对美国上周提出的决议草案，但是这项决议草案完全忽视全世界，特别是阿拉伯国家关于停火止战的强烈呼声。完全混淆是非。更危险的是，这种行为将给局势进一步升级打开绿灯。对这样的草案，中国完全有理由投反对票。中国的这个反对票，不光是投给这个不不光是代表中国自己的啊，也代表代表呢整个的发展中国家和全球南方啊，代表了。这个发展中国家和国际社会啊，广大的成员的共同的关切，就是当前最紧迫的任务是停火止战，是为人道主义的救援提供走廊啊，而不是呢一味的去煽风点火啊。那么美国呢，想为以色列的军事进攻提供更多的时间，从短期内似乎是站在以色列一边，但是从长远来讲，很可能会播下仇恨的种子，是更多的呃。巴勒斯坦人走向极端啊，从长远来讲，也不符合美国的盟友以色列的利益。美国持续拱火，向中东地区增兵，并部署航母等武器。接下来关注近期海洋局势。一号下午，中国海警对多艘非法进入我钓鱼岛领海的日本优异船只，依法进行管控驱离。另据日媒报道称，日本政府将向菲律宾军方提供海岸监视雷达。在菲方对黄岩岛和仁爱礁屡屡挑事之际，日方前来拱火有何意图？实际上，日本不断配合美国印太战略，成为其白手套和马前卒。中国海警局新闻发言人甘宇表示，十一月一号，日本会丸、鹤丸、第八泰生丸三艘船只和数艘巡视船非法进入我钓鱼岛领海。中国海警舰艇依法采取必要管控措施。当天的外交部例行记者会上，发言人汪文斌回应：钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，日本右翼船只非法进入钓鱼岛领海，严重侵犯中国主权。中国海警船依法开展现场执法，是维护主权的正当举措。日本有关方面应停止在钓鱼岛海域的侵权挑衅，避免局势进一步复杂化。外界注意到，这是两周以来中国海警第二次驱离非法进入钓鱼岛海域的日本船只。据中国海警局此前发布的消息，自日本2012年单方面宣布所谓钓鱼岛国有化以来，中国海警舰艇对钓鱼岛的巡航已成常态化。对此，日媒曾报道称 ，2022 年中国海警舰艇总计有336天出现在钓鱼岛附近海域，创2012年以来新高。值得警惕的是，日本近年来强化与菲律宾的防务合作。日本共同社报道称，日本政府已基本决定。向菲律宾军方提供海岸监视雷达。报道还称，日本希望提升菲军能力，以改善日本的安保环境。本周，日本首相岸田文雄将访问菲律宾，期间将与菲总统马克思敲定军援细节。另有消息称，日方还有可能向菲律宾追加提供五艘大型巡逻船。此外，岸田文雄还计划在菲律宾国会发表政策演讲，介绍日本对东南亚外交的基本方针。深圳卫视查阅资料发现，日本与菲律宾此前已有军用雷达的相关交易。二零二零年。三月，非国防部宣布采购日本两款新型陆基相控阵雷达，以提升本国空军预警作战能力。这笔与日本三菱电机公司达成的采购协议，包括三套 JFPS 3 M 1雷达以及一套 JTPS P 1 4雷达。
JFPS 三 M 一雷达为日本首款国产相控阵预警雷达 JFPS 三的出口型号，由三菱电机联手日本防卫省和航空自卫队研制，一般部署在海岸或高山上，天线外部配有球形保护罩。自上世纪九十年代以来，被日本航空自卫队广泛用于执行导弹防御和空域监测任务。而 JTPS P 十四雷达一般安装在卡车底盘上，多用于机动部署。值得注意的是，这笔军售的交付并不顺利，先后经历两次延期后便无音讯。有消息人士称，交付的阻碍来自于日方希望与菲律宾共享这些防空雷达的探测数据，但菲律宾方面认为这损害了该国的主权。外界分析指出，军用雷达的相关数据因其特定的军事用途及战略功能性，一直以来都是各国不会轻易共享的重要安全数据。但是在最近美日非在南海加强军事联系的背景下，不排除非方会松口。一旦菲律宾与日本在雷达探测数据共享上达成共识，将极大加强日本对南海方向的情报收集和监视能力。此前，日本退役海军上将、自卫队前统和幕僚长河野克俊曾直言不讳地说：“向菲律宾提供雷达非常有用，因为这意味着我们可以共享有关巴士海峡的信息。”有观察认为，虽然目前日方并没有公布即将向非军方提供的雷达型号，但考虑到 JFPS 三 M 一和 JTPS P 十四雷达是菲律宾方面此前提出的采购型号，不排除这次日本以赠送的方式来换取雷达探测到的数据。通过呢，呃，支援菲律宾这样先进的装备，来呢遏制中国的军事力量，同时呢。日本也会私底下和菲律宾军方呢达成协议，就是尽管菲律宾买他的雷达或者是无偿赠与给菲律宾，但是呢，他不是没条件的，而且有条件的，就是呢，他要把监控到的数据及时呢传给日本，这样呢，等于日本在菲律宾地区、在南海和巴士海峡就部署了一个呢观察中国舰队的前哨。这对日本来说呢，是一本万利的买卖。深圳卫视还注意到，如果本次对非军援实现，将是岸田政府首次适用友军支援框架的政府安全保障能力强化支援，简称 OSA 框架。这是一个今年四月根据最新修订的国家安全保障战略创设的新机制。OSA 意在弥补基于经济领域支持的 ODA 援助项目的不足，目的是向外国提供日本生产的军事装备，一方面实施拉拢，一方面也是给日本的军火商打广告。但无论日本国内还是国际舆论，都对 OSA 框架保持警惕，认为日方首要的投放方向是东南亚，这将给地区稳定制造麻烦。路透社四月的报道就曾指出 ，OSA 框架的诞生，标志着日本首次明确背离禁止将国际援助用于军事目的的规定。自今年八月菲律宾船只擅闯仁爱礁海域以来，菲方小动作不断，但美国除了通过五角大楼和外交系统喊话之外，并无支持菲方的实质性措施。观察指出，日本此时。高调介入，意在搅浑南海局势，充当美国的白手套马前卒，同时实现给军火出口松绑的战略目标。前些年，日本修改了防卫装备转移三原则，给日本军火出口开了政策口子。但是，由于日本军火的性价比不高，至今没有真正意义上的出口订单。目的呢，就是要利用菲律宾和马来西亚等等与中国在南海地区有岛礁和领海。纠纷的国家，利用这些国家来制约中国，呃，通过呢对他们进行支援、廉价出售武器，呃，让他们呢，呃，对中国，呃，采取一种呢对抗性的政策，而日本呢作为后方的大哥，来对他们呢。呃，撑腰打气儿，并且呢，给予武器和装备上的支援。很明显，日本呢，这是要在南海地区，呃，拱火的政策。而这种政策呢，可以说，从安倍二零一七年派呃日本的海上自卫队舰船进入南海地区巡航，呃，就已经是一个呃确定了的政策。现在呢，又愈演愈烈的这样一个趋势。